చాలా మంది చాలా విమర్శలు మొదలు పెట్టారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఆ విమర్శలు ఏంటి అంటే ఆయన ఈ కొద్ది రోజులుగా ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ వైరస్ కారణంగా దీని మీద ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడట్లేదు ప్రధానంగా పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఫాలో అవుతున్నారని వాస్తవానికి నిజాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే నిజం ఆయన మాట్లాడట్లేదు కానీ ఆయన చేయాల్సింది చేసి చూపిస్తున్నారు ఆయన దగ్గర మాటల్లే ఓన్లీ చేతలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి దానికి కొన్ని అంశాలు ప్రధానంగా వైసీపీ సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తావిస్తుంది అవి ఏంటి అనే ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ఆ విమర్శలు చేసే వాళ్ళు ఒకసారి కళ్ళు తెరుచుకుంటారేమో చూద్దాం వాస్తవానికి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదలైంది కాదు తెలంగాణ మొదలైంది కాదు మొత్తం యావత్ ప్రపంచంలోనే ఉంది యావత్ దేశం కూడా షట్డౌన్ అయింది ఇవాళ ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు షట్డౌన్లో ఉన్న పరిస్థితి దాన్ని అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా చాలా స్టి స్టిట్గా సీరియస్గా అమలు చేస్తున్నాయి అయితే ఇలాంటి టైంలో ప్రభుత్వ ఆదేశాలు తూచా తప్పకుండా పాటించాలని చెప్తున్నారు అయితే దీని మీద జగన్ ప్రభుత్వం కూడా సైలెంట్గా ఒక పోరాటం మొదలుపెట్టింది దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ వివరాలను సేకరించి వారికి టెస్టులు చేయిస్తున్నారు ఆరోగ్యం ఒకవేళ బాగోలేని వారు డేటా సేకరించి వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఇది ముందస్తుగా ప్రచారం చేయాల మేము ఇంతమందిని పెడుతున్నాం ఎక్కడైతే ఈ వైరస్ బారిన పడుతున్నారో వాళ్ళందరూ ఇమీడియట్గా తీసుకొచ్చేస్తామని ఎటువంటి ప్రచారం చేయాలి ఆల్రెడీ ఉన్న వ్యవస్థను వాడుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడో ఆయన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే తొమ్మిది నెలల క్రితం ఏర్పడిన వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యవస్థ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు లెక్కలు తెప్పించుకుంటున్నారు ఎప్పటికప్పుడు టెస్టులు నిర్వహిస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు విదేశాల నుంచి ఎంతమంది వస్తున్నారు అనే లెక్క పక్కాగా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది ఈరోజు సో అలాగే లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ప్రజలకు వెయ్యి రూపాయలు రేషను వాలంటీర్ల ద్వారా నేరుగా ఇంటికి సరఫరా చేయబోతున్నారు అయితే లాక్డౌన్ పాటించాలి ప్రాణాలను కాపాడుకోండి అని ప్రభుత్వం చెబుతున్నా వినకుండా చాలామంది నిత్యావసరాల కోసం రోడ్డు మీదకి వస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ల కోసం ప్రత్యేకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కువ శాతం పట్టణ ప్రజలు సరుకులు కూరగాయలకు వస్తున్న క్రమంలో ప్రతి కాలనీకి కూరగాయలు అలాగే నిత్యావసర సరుకులు అందించే కార్యక్రమం కూడా చేపట్టారు నిత్యావసర వస్తువులను తోపుడు బళ్ళ మీద విక్రయిస్తున్నారు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికే వెళ్ళి అందిస్తున్నారు ఎవరు రోడ్డు మీదకి రావాల్సిన అవసరం లేదు మార్కెట్లోకి సంతల్లోకి షాపింగ్ మాల్స్లోకి సూపర్ బజార్లోకి రావాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ప్రజలకి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రజలు రోడ్డు మీదకి రాకుండా వాళ్ళ దగ్గరికే అది అధిక ధరలు కూడా లేకుండా ఇక్కడ ప్రధానంగా నిత్యం ఏ ధరలకు అయితే కొనుక్కుంటున్నారో అదే ధరలకు అందిస్తున్నారు అంటే తెర వెనక ఎంత యుద్ధం చేస్తున్నారో తెర వెనక ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ప్రెస్ మీట్లు పెట్టినంత మాత్రాన మీడియా ముందుకు రాలేనంత మాత్రాన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేయట్లేదు అనుకుంటే పొరపాటే ప్రజలకు తెలిసి ఏం జరుగుతుందో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా హ్యాపీగా ఉన్నారు హ్యాపీగా తింటున్నారు నిత్యావసరాలు ఇంట్లోకి వస్తున్నాయి అంటే ఆ క్రెడిట్ ఎవరిది అంటే ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అది అని చెప్పాలి అంతే తప్ప గంటకో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి రోజుకొక మీడియా సమావేశం పెట్టి నేను అది చేశాను నేను ఇది చేశాను నేను తోపు తుర్మని చెప్పుకుంటేనే ముఖ్యమంత్రి అటువంటి మాటలు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదు ఓన్లీ చేతల ముఖ్యమంత్రి అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది దీన్ని బట్టి అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి